நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் இப்படி பார்த்துட்டு அப்படின்னா எஸ்கே எஸ்கே பாயிட்டான் ஸோ அது பார்த்து நான் வந்து ஜட்ஜஸ் மார்க்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நான் கேர் பண்ண மாட்டான் ஸோ காலையில் எந்திரிச்ச உடனே எந்திரிக்கும் போது அவரோட பாட்டில் ஓ அப்படின்னா என் தம்பிலாம் அப்படி பார்ப்பான் அவர் காஃபி குடிச்சுட்டு அன்றில் பறந்துடும் வானில் என் பாதம் போனதோ பட் ஃபஸ்ட் டைம் நானே யோசிச்சேன் அட பாவிகளா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணணும் பட் இப்போ வந்து சொத்துனா வந்து என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கு என்னோட ஃபஸ்ட் பைக் ஸோ எனக்கு மியூசிக்னா நான் கம்ஃபர்டபுளா நான் நினைச்ச நேரத்தில் நினைச்ச விஷயத்த செய்யறதுக்காக மட்டும்தான் நான் மியூசிக்கை சூஸ் பண்ணனே தவிர நான் மியூசிக் தான் உயிர் நான் மியூசிக்கை வளர்க்க அப்படிலாம் பெருசா எதுவுமே கிடையாது என் பாட்டுறா எப்படி கேள் எப்படி இருக்கு பாரு அந்த மாதிரி இது என் ஆஃப் த டே இது என்னோட வாழ்க்கை நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுரங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து ஹாய் அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் அனிருத் விஜய் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சினிமா காரன் இப்போ நம்ம கூட வந்திருக்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராக் ஸ்டார்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சிங்கரோட ஃபேம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து ஆரோமலை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பு சார் நாம் வருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து மொட்டராஜேந்திரன் சார் நாம் வருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்தி அண்ணன் தான் ஸோ வெல்கம் 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 நல்லா இருக்கேன் அப்புறம் வந்து அவரோட ஒய்ஃபும் வந்திருக்காங்க மாத்து ஹாய் 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 ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரோமலை பாட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு எல்லாரும் பொண்ணுங்களாம் பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிடுறேன் பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து சக்தி அண்ணனா ரொம்ப பிடிக்கும் என் தங்கச்சி அது சுச்சு பிச்சுக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலாக அது ஆரோமலை பாட்டினப்பறம் உங்க ரேஞ்சு வேற லெவல் போச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நானே அந்த ஆரோமலை நான் அவ்வளோவா சிங்கிங்ல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதான் அந்த ஆரோமலை நீங்க பாடும்போது ப்ரோமோலாம் போடும்போது நான் உட்காந்து பார்த்தேன் ஸோ இந்த ஆரோமலை பாட்டு வச்சு நான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அது லாஸ்ட்ல வரேன் அதுக்கு முன்னாடி மாத்து இவரை பத்தி ஒரு ரெண்டு லைன் சும்மா நச்சுன்னு சொல்லணும் என்ன சொல்லுவீங்க நச்சுன்னா ராக் ஸ்டார் எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆக்சுவலா நான் காலேஜ்ல எல்லாம் இருக்கிறச்சே நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி போறோம் எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பையன் வேணும் நான் ஆக்சுவலி பிறந்து வந்தது பாம்பேல அண்ட் இவர் அப்ப சேலம்ல இருந்தாரு நாங்க காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு மீட் பண்ணிப்போம் அப்ப அப்படிதான் தெரியும் நிறைய சிங்கிங் ஷோஸ்ல நிறைய ஒன்னா போயிருக்கோம் நிறைய சிங்கிங் ஷோஸ் ஒன்னா நாங்க போயிருப்போம் பேசிட்டு ஒன்னா போவீங்க பேசினதில்லை <laughs> 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 என்ன பாம்பேலேந்து வருதுனால எனக்கு இங்க சர்க்கிள் எல்லாம் கிடையாது சோ प्रीवियस ஷோல இருந்து இவர் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சேனே ஹே அப்படியே நான் பார்த்துட்டேன் அவ அப்படியே பார்த்துட்டு அடேனா எஸ்கே எஸ்கே பைடா சோ அது பார்த்து நான் வந்து ஹே அப்படி சொல்லிட்டு திருப்பி போய் என்ன என்ன பார்த்து நீ ஓடுற என்ன என்ன ஏதா பிரச்சனையா அப்படினா ஹாய் சொன்னா ஹாய் சொல்ல மாட்டியா அப்படி சொன்னா இல்ல இல்ல நான் एक्चुअली இந்த காம்படிஷன் வருதுன்னு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல நீங்க சொல்லிந்தீங்க எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி انا பண்ணலனால எனக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா இருக்கனால தான் ஹாய் சொல்லல அப்படி சொன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷோஸ்ல வந்து வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பேசிப்போம் பட் அதுதான் அப்போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி பசங்கன்னா கொஞ்சம் மேன்லியா நல்லா துணிச்சலா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரவுடியா அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்டில் மேனா கொஞ்சம் ஜென்டில் மேனாவும் அண்ட் செம்மையா ரெஸ்பெக்ட் பொண்ணுங்களை நல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இப்போ நான்லாம் எப்படின்னா பயங்கர ஒரு மாதிரி நான் ரொம்ப அப் நார்மல் டைப்பு ஸோ என்ன டாலரேட் பண்ணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் எங்கள் என் அம்மாலாம் சொல்லிவிடுவேன் நீலாம் செத்த உனக்குலாம் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் அப்படின்னு பட் எனக்கு எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி வராது <laughs> 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 அது முடிஞ்ச சீசனில் எலிமினேட் ஆகும்போது அனன்சர் கிட்ட நான் பர்சனலாக போய் கொஞ்சம் அட்வைஸ்லாம் கேட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பாடணும்னு ஆசை பிகாஸ் நான் சிங்கிங் உள்ள வந்ததே மெயினாக ராக் அண்ட் ரோல் மியூசிக்கு ராக்லாம் கேட்டு தான் எனக்கு அந்த மாதிரி பாடணும்னு தான் ஆசை பட் எனக்கு அது வந்தது கிடையாது 
ஸோ அவர் சில டெக்னிக்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு ரெண்டரை வருஷம் நான் வந்து மியூசிக்லேருந்து பிரேக் எடுத்துகிட்டு அது மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் ப்ராப்பராக மியூசிக் கற்றுக்கல பட் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு வந்து பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஸ்டேஜில் அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி சாங்ஸ் பாடணும் இல்லைன்னா நான் மியூசிக் பண்ணுறதே வேஸ்ட் நான் மெலடி பாடுறதே எனக்கு எனக்கு பிடிக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வைல்டாக இருக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை ஸோ அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் நான் ட்ரெயின் பண்ணி அது வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஸ்டேஜில் எனக்கு அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது ஐ ஸ்டார்ட் லெட்டிங் கோ எனக்கு வந்து அந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் எதுவுமே எனக்கு மைண்டில் இல்லை எனக்கு தான் இப்போ வருது இல்லை ஸோ எனக்கு நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்டேஜில் அண்ட் ராக்கில் எனக்கு அந்த கிட்டார் டோன் வரும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பைத்தியம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸ்டேஜில் ஒரு லெவலில் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வீடியோ பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ எந்த சாங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் சூப்பர் சிங்கிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ரெட்ரோவாக இருக்கும் பட் அதில் வந்து ஒரு ராக் கிட்டார் உள்ள சவுண்ட் கேட்டுகிட்டு ஏன்னா நான் எல்லாமே வந்து ராக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் பேண்ட் கிட்ட சொல்லி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வந்து நான் ரொம்ப பயந்து கன்ஸ்டைண்டாக ஐயோ இது வராது அது வராது என்ன பய பயத்தோடே தான் பாடுவேன் இப்போ வந்து நான் வந்து இன் ஜட்ஜஸ் மார்க்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நான் கேர் பண்ண மாட்டேன் அவங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதாவது நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்கன்னா என் மைண்டில் எப்படி என் மைண்டில் இப்போ என்ன ஓடுனா எனக்கு தெரியும் தட் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஓகே அப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து அது பெருசாக அவங்க ஐயோ இது முடிச்சோடனே இவங்க இப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கலாம் எனக்கு மைண்டில் இருக்காது எனக்கு இது பிடிக்கும் ஸோ நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து நான் என்னோடய வேர்ல்டில் இருப்பேன் அவங்க கமெண்ட் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கேட்கும் அதை நான் வீட்டில் போய் வந்து அதை கான்டம்ப்ளேட் பண்ணுவேன் இது இப்படி சொன்னாங்களே இது கரெக்டாக தப்பாக இல்லை அது வந்து அதுக்கும் என்னோட நான் என்னோட எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா அதை நான் விட்டுருவேன் சம்டைம்ஸ் சில ஜ சில க கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து தோணும் இல்லை இது நம்ம பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் அதை நான் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் நீங்கள் தான் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாடிட்டு வந்த அப்புறம் ஏன்னா நீங்களும் ஒரு சிங்கர் ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லைடா இது தப்புடா ஏன்டா நீ இப்படி பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிஸ்கஷன் நடந்தது குவாரலை இல்லை நான் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முன்னாடி முன்னாடி நாள் நைட்டு ஒரு தடவை பாடி காமிப்பேன் காலையில் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பாடி காமிப்பேன் நான் வந்து என்கிட்ட ஒரு மைக் இருக்குது ஒரு டம்மி மைக் ஸோ அந்த டம்மி மைக் போட்டு நான் என்ன பேண்ட் போட்டுறனோ அந்த பேண்ட்டு அந்த ஷூ எல்லாமே போட்டு நான் ஸ்டேஜ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்னா அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிப்பேன் அவங்களுக்கு நான் ஒரு அஞ்சு நாள் பயங்கரமாக சில் பண்ணுவேன் இப்போ ரவுண்டு இருக்குன்னா அந்த அஞ்சு நாள் வந்து நான் வெளில போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவேன் பயங்கரமாக சில் அவுட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ரவுண்டுக்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னே தொண்டை கட்டிக்கும் அந்த சில்லிங் நாள் சரியா ஸோ அது திருப்பி நம்ம சில் பண்ணுவோம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மூணு நாள் பேச மாட்டேன் பாட மாட்டேன் ஸோ என்னால் பாட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது பண்ணனா வாய்ஸ் ட்ரெயின் ஆகும் இப்போ அனு மேம்லாம் அனு மேம்லாம் கால் பண்ணுவாங்க நான் வந்து கால் பண்ணி மேம் எனக்கு வாய்ஸ் தொண்டை கட்டி இருக்குது ஸோ ரெக்கார்டிங் நான் நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் அந்த கடைசி நாள் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும் போது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அது ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லயும் நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லயும் கீ கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் பண்ணியா இது பண்ணியா பண்ணியா அப்படி பாருங்க ஏழு ஏழு மாசம் நான் நீங்களா கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க அவரோட ஓகே ஸோ அப்புறமா பிரதர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாரின் சிங்கர் அவரோட ரொம்ப பெரிய பைத்தியம் அவரோட சீடிலாம் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ அவர் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பேசியிருக்காரு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை பற்றி நான் வந்து ஆக்சுவலாக செகண்ட் சீசன் சீனியர்ஸ் அப்போது வந்து விஜய் நாராயணன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு சாங் பாடினார் டிவியில் அப்போ வந்து நான் டிவியில் பார்க்கும்போது சாங் செமையாக இருந்தது அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு கேட்குறேன் மை நம்ம யூஸ்வலாக மைக்கேல் ஜாக்சன் சாங்லாம் கேட்டிருப்போம் நமக்கு தெரியும் அந்த டைமில் பட் அதை தாண்டி ஒரு சாங் கேட்குறேன் அந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது இப்போ டிவியில் வந்து உன்னி சார் வந்து ப்ரையன் ஆடம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ எனக்கு அவ்வளோதான் ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த திருட்டு வீசிடியில் அந்த மூணு படம் அதெல்லாம் வாங்கி தான் நான் டெய்லி வீட்டில் சும்மா தான் இருப்பேன் நான் ஸோ படம் பார்க்குறதுதான் எனக்கு ஒரே ஒரு 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 ஹாபி ஸோ அந்த சீடிலாம் வாங்கி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தேடிட்டு இருக்கும்போது அது நடுவில் வந்து ஒரு சீடி இருந்தது ப்ரையன் ஆடம்ஸ் அப்படின்னு ஏ இந்த ஆளுது தான் அது அது இல்லை அப்படியே சொல்லிட்டு இது எவ்வளோன்னு கேட்டேன் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் போட்டால் ஒரு கான்சர்ட் வீடியோ அது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கான்சர்ட் ஸோ அது கேட்க ஆரம்பிச்சு எல்லா சாங்குமே எனக்கு
ஸோ இப்போ கூட ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் செம்மையாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அது எப்பயோ வந்தது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது அந்த பிலிவர் சாங் வந்து இப்போ அப்படியே வேறு லெவலில் எல்லாருமே காலங்காலத்தில் சூப்பர் பாதம் ஓடுதோ இல்லையா பிலிவர் சாங் என் வீட்டை செகண்ட் வீட்டில் வந்து ஓடிடுவோம் கிட்ட சின்ன ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் போட்டு பாடிட்டுருவான் ஸோ இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கு ஒரு பவர் இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் அது என்ன ப்ராசஸ் ப்ரோ இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியனுக்குனா அது என்ன பண்ணணும் என்ன ப்ராசஸ் எதாவது வச்சிருக்கா இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வந்து இங்கே பெருசாக ஸ்கோப் இல்லை இங்கே வந்து அதுக்கு அது இண்டிபெண்ட் மியூசிக்லாம் இங்கே பண்ணால் வர முடியாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் உண்மை என்னென்னா நல்ல இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் இங்கே இருக்காங்க பட் அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இட்ஸ் லைக் இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கோட பிரச்சனை என்னென்னா பீப்புள் ஆர் லைக் அதே ஒரு ஒர்க் வரும் செம ஹிட் ஆகிடும் அப்படியே ஒரு லைட் பேக் ஏன்னா நானும் இருந்திருக்கேன் நானும் அந்த ப்ராசஸில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே உடனே அப்பா ஹிட்டு ஜாலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ஜாய் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியில் வந்து பார்ட்டிலாம் பண்ணி செல் அவுட் பண்ணி வெளில வரும்போது ஒரு வருஷம் ஆகிடும் அந்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த திரும்பி அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அது அதுதான் இங்கே இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வளராமல் இருக்கிறது காரணம்னு ஐ ஃபீல் பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஸோ அது அவங்க பண்ணாங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக நிறைய நல்ல இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஜாஷ் விவியன் இருக்கார் ஜெஃப்ரி ஜானத்தன் இருக்கார் அப்புறம் இப்போது அப்ராடில் நிறைய பேர் அரு அர்ஜுன் டிஜே இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ திங்க் இங்கே நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது இங்கே சரி ஓகே இப்போ வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா வந்து நீங்கள் எப்போவுமே பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க அதனால தான் நானும் உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தேன் சரி நம்மளும் ஏதாவது மேட்சிங்காக போட்டு வரலான்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் பிளாக் அந்த பிளாக்குக்கான ஏதாச்சும் பின்னாடி ரகசியம் இல்லை இவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த கம்மல் போடணுன்னு ஆசையாக இருந்தது அவங்க நிறைய ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கம்மல் போடணும் புதுசாக அவங்க சமன் கிஃப்டட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த கம்மலுக்காக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை தேடி அப்படியே ஒரு லெவல் அப்படியே மிருகமாக மாறிட்டு இருந்தாங்க ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்காம ஸோ நான் வந்து மா ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து இந்த அதனால இவங்க இந்த ட்ரெஸ் போட்டாங்க இல்லை பட் யூஸ்வலாகவே பிளாக் ஃபேவரட் பட் நான் கொஞ்சம் நிறையா போடுவேன் இவருக்கு மெயின்லி பிளாக் தான் இதெல்லாம் கூட கேட்பாங்க செட்லலாம் கூட என்னப்பா இந்த ரவுண்டுக்கும் பிளாக்கா போல ரெண்டு ரவுண்டுக்கும் பிளாக் தான் போட்டிருந்தேன் ஆமாம் என்ன எனக்கு பிளாக் ரொம்ப பிடிக்கும் பிளாக் எல்லாமே பிளாக் விஜய் டிவியில் வந்து ரஹ்மான் சார் உங்களுக்கு ஏதோ கிஃப்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணி ஆ ஆமாம் ஒரு டிஷர்ட் ஒன்று நானும் அவரும் ஒன்றா நிற்கிற மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டு ஒரு நாங்கள் நிற்கும் போது ஒன்றா எடுத்த ஃபோட்டோ ஸோ அதில் ஒரு ஆட்டோகிராஃப் பண்ணி அப்புறம் எனக்கு இந்த லெதர் ஜாக்கெட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் லெதர் ஜாக்கெட்டு பூட்ஸு எனக்கு தான் இப்போ நீங்களே வந்து நாளைக்கு என்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் அப்படின்னு நீங்க சும்மா கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் ஒரு கிஃப்ட் அப்படின்னு கேட்கறீங்கன்னு நான் உடனே சொல்லுவேன் ஸ்மால் சைஸ் லெதர் ஜாக்கெட் வாங்குங்க அப்படி இல்லைன்னா நைன் ஆர் டென் நம்பர் அட்ரஸ் அப்படியே சொல்லிட்டீங்கன்னா எத்தனை லெதர் ஜாக்கெட் உங்க வீட்டுக்கு வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க ஸோ அது கரெக்டாக அவர் கொடுத்தாரு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இவர் எனக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறாரு அவருக்கெல்லாம் நம்ம எதுவுமே பார்த்தா அது எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு தெரில ஐ ஷுட் தேங்க் சேனல் ஆல்சோ அது எப்படியோ அவ இந்த பையனுக்கு இது பிடிக்கும்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அதை அவங்க கரெக்டாக கொடுத்து பிகாஸ் எனக்கு எனக்கு கிட்ட போகும்போது அப்படி அப்படி வாங்கினார் லெதர் ஜாக்கெட்டை அப்போ எனக்கு அப்பா அதுதான் போட்டு போட்டு விஐபி சாங் பாடினார் விஐபி சாங் வந்து ஜாக்கெட் போட்டுருந்தா பாரு ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னீங்களே ஸோ எங்களுக்காக ஒரு உங்கள் ஆல்பம்ல இருந்து ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் நான் ஜெஃப்ரி கூட பண்ண ஒரு சாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏபி உங்களுக்கு பிடிச்சது வேறு அவங்களுக்கு பிடிச்சது எதுன்னு பாடலாம் அண்டில் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் என்னோட ஒர்க்லேயே அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒர்க் ஜெஃப்ரியோட ஒர்க் ஜெஃப்ரி அவரோட ஒர்க்லேயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒர்க் ஸோ அன்றில் பறந்திடும் வானில் என் பாதம் போனதோ இன்று விழுகிற சாரல் உன் பார்வையானதோ உன் விழிகளினால் இருதயம் தகருதோ எந்தன் கண்ணில் புதிதாய் காட்சிகள் நகருதோ கனவுகள் நான ஒரு கணம் வாராயோ இரு யுகம் வாழ
ஓகே ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு ஏதோ அஞ்சு லட்ச ரூபா பட் நான் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து விஜய் டிவிலேயே சொன்ன மாதிரி தான் அதெல்லாம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் நான் வந்து லைக் வே நிறையாவே வீடு அண்டு காரு பைக்கு அதெல்லாம் இருந்தது பட் நான் சேனலில் சொன்ன மாதிரி ஒரு லெவலில் வந்து சில பேட் டைமிங்ஸ்க்கு இருந்தனால எல்லாமே வந்து நான் சேல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது இப்போதிக்கு பட் ஆஃப்டர் சூப்பர் சிங்கர்னு இல்லை சூப்பர் சிங்கர் முன்னாடியே வந்து ஒரு மாதிரி லைஃப் ஐம் ஐ எம் லிவிங் அ கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் தான் பிகாஸ் எனக்கு என்ன தேவையோ அது என்கிட்ட இருக்கு மணி இஸ் நாட் மணி பணம் பணம் பணக்காரம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ எனக்கு பெருசாக ஆசைகள் இப்படி பணம் இப்படி எனக்கு ஒரு ஜென் கார் வாங்கணும்னு ஆசை குட்டியாக ஏன்னா சென்னையில் சந்து சந்தா போய் பார்க் பண்ணேன் பைக் மட்டும் இந்த பழைய ஜாவா ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஒரு ராஜ் தூத்னு ஒரு பைக் இருக்கும் அது இதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசை ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் பட் எனக்கிட்ட இப்போ வந்து சொத்துனா வந்து என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கு என்னோட ஃபஸ்ட் பைக் பஜாஜ் டிஸ்கவர் ஒன்று அதுதான் என்கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு சொல்லு ஆசைகள தான் வந்து அவங்க வந்து உங்ககிட்ட இருக்கு அது இருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கார் இருக்கு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக்னு போட நானே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக்கா அப்படி என்னடா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து பைக் வாங்கினாலும் வாங்க மாட்டேன் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜ் தூத் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா இப்போ இருக்கிற பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் தான் மினிமம் பைக் வாங்கணும்னா ஒன்றரை லட்சம் தான் நான்லாம் முதல்ல சன்னி ஓட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்கூட்டி ஓட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்கூட்ரு ஓட்டி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க இது எடுத்த உடனே ஒன்றரை லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்சம் இந்த வாழ்ங்கடா சந்தோஷமா இருந்தால் சரி ஓகே ஸோ இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் பேஷனா ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களை எக்ஸாம்பிளாவே சொல்லலாம் ஸோ உங்களை அப்படி எப்படி அந்த டிராவல் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத எனக்கு மெயினாக பேஷன் அப்படிங்கிறத விட இப்போ நான் வந்து சி நம்ம வந்து என்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப எனக்கு எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வந்து எனக்கு இதுதான் பேஷன் மியூசிக்காக என் உயிர் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அதில் ரொம்ப பெருசாக நம்பிக்கை கிடையாது நான் ஏன் மியூசிக் சூஸ் பண்ணேன்னா மெயினான ரீசன் என்னென்னா எனக்கு தூங்கணுங்கிற போது நான் தூங்கலாம் நான் வந்து சாப்பிடணுங்கிற போது சாப்பிட்லாம் நான் வெளில போகணுங்கிற போது வெளில போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு நாள் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட டூர் போகணுன்னா அந்த டூருக்கு நான் போகலாம் அந்த அஞ்சு நாள் வேலை எதுவுமே வச்சுக்க இல்லை நான் ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் பிகாஸ் ஷோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெக்கார்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் ஷோலாம் இப்போ ஆஃப்டர் சூப்பர் சிங்கர் இப்போ நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா ஒரு மாதம் இல்லை ஒரு விஷயத்துக்கு தேவையானதை வந்து நாங்கள் ஒரு மூணு ஷோ நாலு ஷோவில் நான் சம்பாரிச்சிடலாம் இஃப் ஐம் ஒர்க்கிங் கரெக்டாக ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த வெளியில் ரொம்ப சுற்றுறது அலையிறது இதெல்லாம் பிடிக்காது ஸோ வந்து ரூம் உள்ளே இருக்கலாம் ஸ்டூடியோலேயே வந்து வேலை செய்யலாம் ஷோ போனால் லைவில் எனக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு மியூசிக்னால் நான் கம்ஃபர்டபுளாக நான் நினச்ச நேரத்தில் நினச்ச விஷயத்த செய்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் மியூசிக்கை சூஸ் பண்ணனே தவிர நான் நான் மியூசிக் தான் உயிர் நான் மியூசிக்கை வளர்க்க அப்படிலாம் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது எனக்கு பாட பிடிக்கும் ஸோ நான் பாடுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு இந்த விஷயங்களும் டிக் ஆகுது அதில் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக் எனக்கு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் பண்ணுவோம் அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு கொலாப் வித் மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ் ஃபார் ப்ராப்பர் ரைட் சாங்ஸ் நான் ஸ்டேஜில் அந்த சாங் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எனக்கே ஐ ஷுட் ஃபீல் ப்ரௌட் டே என் பாட்டா எப்படி கேள் எப்படி இருக்கு பாரு அந்த மாதிரி அப்போலேருந்தே தெரியும் பிகாஸ் சூப்பர் சிங்கர் இதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நிறையா ஐடியாஸ் வச்சுருப்பாரு நிறையா சாங்ஸ் எழுதுவார் எழுதிட்டு எனக்கு காமிப்பார் இந்த மாதிரி இது எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் டியூனும் டியூன் போட்டால்தான் டியூனோட பாடி காமிப்பார் அண்ட் அதுக்கு வீடியோஸ்லாம் பிளான் பண்ணுவார் வீடியோஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அவர் யோசிக்கிறது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக செம்ம ஆப்டாக இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 the whole thing will be vr mari enak vandrudu and na na ivlo choose ya irukiradhu vandu ad attitude avo illa arrogant avo na na vandu ad yarum paaka koodadhu because idu idu end of the day idu enoda vaalkai so na adha vandu enak eppadi venumo vaallana appra enna because just because i am in the industry na vandu panna koodadhu enak ipdi dhaan pidikum so na ipdi vaalnu na aasa padren avlo romba simple aan vishayam adhu vandu தலகணம் 
ரொம்ப அப்படியே உட்காந்து மனப்பானம் பண்ணி அப்படியே படிக்கணுமே படிக்கணுமே படிச்ச ஒரு சாங் ரொம்ப ஆக்சுவலி ரொம்ப எஃபர்ட்லாம் போடவே மாட்டார் கூலாக தான் இருப்பார் எப்பயுமே ஜஸ்ட்டு அந்த ரவுண்டு அடுத்த நாள் இருந்துச்சு தான் கொஞ்சம் அந்த டட்டட்டான் அந்த வரும் இல்லைன்னா எப்பயுமே பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நானும் விட்டுருவேன் சரி ஓகே பாடிடுவார் நல்லா பாடிடுவோம் அப்படின்னு பட் ஆக்சுவலி இந்த ஹோல் சீசனில் அவருக்கு ரொம்ப பாடணும் ஒரு பாட்டு அப்படின்னா அந்த ஆர்ஆர் இறாரும் அந்த சாங் அம்மாவோட சாங்கு பட் என்ன பிரச்சனைலாம் இப்போ அந்த பாட்டு கேட்கறச்சே அவருக்கு அழுக வந்துடும் அவங்க அம்மா நினச்சி அழ ஆரம்பிச்சிருவாரு எனக்கு என்ன பயம்னா நான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் செட்டில் உட்கார இருச்சு நான் என்ன பண்ணுவேனா நான் எப்பயுமே செட்டில் போயிருச்சு ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கும் எல்லாருக்கும் நான் கேட்பேன் நீ என்ன பாட்டு பாடுற பிகாஸ் அந்த ரவுண்ட்ல யாராவது இல்ல இல்ல அந்த ரவுண்ட்ல யாராவது பாட்டு இருந்ததுனா இவன் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிரோ இவன் வந்து இந்த பாட்டு பாடுறா நீ அப்ப இருக்காத நான் வந்து வெளில போயிடுவான் பிகாஸ் எனக்கு பயம் வந்துடும் நான் ஒரு ஒரு ரவுண்டையும் போச்சு ஃபர்ஸ்ட் எல்லார்கிட்டயும் கேட்பேன் இன்னைக்கு நீ என்ன பாடுறேன்னா அவர் பாட்டு இன்னைக்கு நேரம் என்ன பாடு ஏதாவது அம்மா அப்பா ரிலேட்டட் பாட்டு இருக்கா அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் அவர் பயங்கரமா அப்பா அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் ஜாலி எங்கள் அப்பாவுக்கு பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் ஜாலியாக பதில் சொல்லுவேன் பட் இப்போ என்னோட எனக்கு வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் வந்து மியூசிக் தான் ஸோ வந்து மியூசிக் மூ மூலமாக அது எனக்கு எங்கள் அப்பா பற்றியோ ஒரு அப்பா பற்றியோ ஒரு பாட்டோ அம்மா பற்றியோ ஒரு பாட்டோ அது வந்து மியூசிக்காக கேட்கும் போதே எனக்கு எனக்கு உடனே வந்து அவங்க ஞாபகம் வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி எமோஷ்னலாக அட்டாக் ஆகிடும் பட் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா அகெயின் நான் சீசனில் எதுக்காக வந்தனோ நான் ஆங்ஸைட்டி இப்போ எல்லாமே நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன் பட் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப அது ஆமா எனக்கு கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு அது பயங்கரமா எனக்கு ஹர்ட் ஆகும் பிகாஸ் எப்பயுமே அழாம நான் பாத்திருக்கேன் சோ அழச்சு பிகாஸ் அவர் ரெண்டு பேருமே இறந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாரு அந் அதுல இருந்து மீண்டு எப்படி கஷ்டப்பட்டு அதுல இருந்து மீண்டு வந்தாரு அது எல்லாமே நான் பாத்திருக்கேன் அது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அவர் கூட சோ அது வந்து வேற யாருக்குமே வரக்கூடாது அந்த மாதிரி நான் கூட நான் நினைச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த பாட்டு அவர் முன்னாடியும் நாங்க நிறைய காம்படிஷன்ஸ்லாம் அங்கெல்லாம் பாடியிருக்காரு அப்பவே டென் இயர்ஸ் பேக் அப்பவே அந்த பாட்டு பாட்டு ஆரம்ப பாட்டு பாட வச்சு ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணி அழுதுருக்காரு ஸோ இப்போது அது இன்னும் எந்த லெவலுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இப்போது அம்மா இல்லை அப்படிங்கிறச்சு ஸோ அதான் அன்றைக்கி பாடி காமிச்சாரு ஸோ நான் ஒரு கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேப் இருந்தது எங்களுக்கு அந்த செட் ஃபைனல்ஸ்க்கு ஸோ நான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் நம்ம டெய்லி 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 இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரிஹர்சலுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எப்படி இருக்குன்னு அப்பயும் சப்போஸ் உனக்கு இப்படி இருக்குன்னா நம்ம சாங் டக்குன்னு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் சாங் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா அது ரொம்ப அழகாக ரீச் ஆச்சு எல்லாருக்குமே எல்லாருமே எனக்கு மெசேஜ் வந்து சார் வந்தாரு ஸ்னேன் சார் வந்தாரு அப்புறம் ஒரு ஒரு பையன் எனக்கு இது எனக்கு தெரிஞ்ச லைஃப்ல என்னால் மறக்கவே முடியாது ஒரு பையன் வந்து எனக்கு சோசியல் மீடியாவில் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாரு இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து என்னோட நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்க வந்து என்னை ஏமாத்திட்டாங்க ஸோ நான் வந்து நான் இன்னைக்கு நைட் ஆக்சுவலாக தூங்கும் போது சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சாப்பிட்டு இப்போ தான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டேன் கேட்கும் போது எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் இருந்தாங்க நான் எங்கள் அம்மாவை பார்த்தேன் பார்க்கும் போது நான் செத்துட்டேன்னா எங்கள் அம்மா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ நான் வந்து யோ அந்த கஷ்டத்தை எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஸோ நான் நான் வந்து அந்த சூசைடுங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இப்போ விட்டுட்டேன் நான் கண்டிப்பாக உயிரோடு இருப்பேன் ஸோ நான் வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு பையன் அமைச்சார் அம்மாவோட லவ்னா என்ன எனக்கு இப்போதான் புரியுது அப்படின்னா வந்து எங்க அம்மா நான் வந்து ஒரு பொண்ணுக்காக வந்து என் வாழ்க்கையை விட போனா பட்ட எனக்கு அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்காக நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒருத்தர் அமைச்சிருந்தார் ஸோ அது வந்து அது ரொம்ப நான் என் மனசில் எவ்வளோ ட்ரூவாக நான் அதை வந்து எமோட் பண்ணணும் அது எல்லாருக்குமே ரீச் ஆச்சு கரெக்டாக பிகாஸ் மியூசிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ருதி தாளம் டெக்னிக்காலிட்டி சங்கதி எல்லாம் இருந்தாலும் எமோஷன்ஸ் தான் மியூசிக்குங்கிறது ரொம்ப ட்ரூவாக ஒரு ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு லைன் பாடினாலும் அந்த எமோஷன் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா முடிஞ்சது எங்களுக்காக அந்த பாட்டு டூ லைன்ஸ் ஆ ஷோர் அம்மா என்னும் மந்திரமே அகிலம் யாவும் ஆழ்கிறதே ஆராரிராரோ நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுரங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து தேங்க்யூ ஓகே ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாக போயிருந்தோம்ல ஸோ அப்படியே இந்த சைடு வரும் ஸோ நீங்கள் நிறைய சீசன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கீங்க சூப்பர் சிங்கரில் உங்களுக்கு பிடிச்ச
ரேணுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அஜிஷோட சீசனில் ஒருத்தாங்க அவங்க இன்றைக்கி பெருசாக ஐ டோன்ட் திங்க் ஷீஸ் இன் லைம் லைட்டாக இருக்கா எனக்கு தெரில நிறைய பண்ணுறாங்கன்னா பிகாஸ் அவங்கள பார்த்து ஷோவில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பட் அவங்க வந்து அவங்க பாடினா வேற லெவல் ஸ்ரேயா கோஷல் மாதிரி வர வேண்டிய ஒரு சிங்கர் அவங்க அவங்க இப்போ இங்கே இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ரேணு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் நிறையா பாடணும்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன் ப்ளீஸ் ஸோ அவங்க ரேணு வேற லெவலில் அவங்க எஸ் ஓகே இந்த மூணு பேர் ஸோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் சிங்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது வந்து சிங்கிங் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலவிகா எங்கள் சீசனில் இருந்த பூஜா மாலவிகா சௌந்தர்யா மது தேர்ட் சீசனில் இருந்தவங்க நாங்கள் எல்லாம் ஜாலியாக இருப்போம் அந்த அவங்க எல்லாமே எனக்கு இன்னுமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து இன்னுமே வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ நான் டேஞ்சர் சொன்ன இந்த சீசன் வந்ததும் சரி இல்லை ஃபைனல்ஸ் வரும்போது எல்லாருமே வந்து அழகாக ஸ்வீட்டாக டெய் உற்றாத நீ வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க சௌந்தர்யா மாலவிகா ஸோ இவங்க எல்லாம் அந்த சீசனில் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததுனால அண்ட் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஐ திங்க் சூப்பர் சிங்கர்ஸ் தான் நிறைய பாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கு என்னோடய கொலீக்ஸ் அவங்களாம் ஸோ அவங்க தே தே டோன்ட் ஹாவ் தட் ஐயோ அந்த என்னம்மா சொல்கிறது அந்த பொறாமல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது தே ஆர் ஈகோ எதுவுமே கிடையாது தே ஆர் லைக் வெரி ஸ்வீட் இப்போ அவன் நான் இன் இந்த சீசன் வரும்போது தே ஆர் ஆல் லைக் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு தே ஆர் லைக் வாண்ட் டு வாண்ட் வாண்ட் மீ டு டூ வெல் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி கிடையாது அவங்க எல்லாம் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எதுவுமே கேட்கல நான் எதுவான எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்படி கையை வச்சு இப்படி இப்படி பண்ணும் போது எனக்கு தெரிஞ்சுது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு எஸ் ஆனால் மோரோட அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹவு மச் ஐ லவ் மாத் இதுலேயே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோலே இப்போ வரையும் பார்த்ததுலேயே வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக சரி அந்த லவ் விஷயம் சொன்னதுனால நான் கேட்குறேன் இங்கே பாடி நீங்கள் எதாவது இரிட்டேட் ஆகிருக்கீங்களா என்னென்னா அவன் பாடிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் ஆக்சுவலி டே டெய்லி வந்து பாடுவார் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பாட்டே தேஞ்ச ரெக்கார்ட் மாதிரி பாடுவார் ஒரு ஆயிரம் வாட்டி அப்போ நான் சொல்லுவேன் நிறுத்து பாட்டு சேஞ்ச் பண்ணி இல்லை நான் ஸ்டாப் பண்ணேன்னு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் நான் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வருவேன் ஸோ ஸ்கூலில் ஆல்ரெடி இந்த பசங்க ரொம்ப வேணு பயங்கர கத்தி இது மைண்ட் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு என்ன வந்து எனக்கு அந்த பாட்டு பிடிக்கும் நான் பாடிட்டு இருப்பேன் இவங்க வந்து கிராங்கியாக வரும்போது நான் அது சி அது உங்களோட மூடு நான் என்னோட ஒரு ஜாலி மூடில் நான் பாடும்போது நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் பாடாத அப்படிம்பாங்க நான் வந்து அது வந் நான் வந்து வாண்டடாக பண்ண மாட்டேன் அது வரும் திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ரொம்ப இதாக இருந்தது பசங்களாம் ரொம்ப படுத்திதாங்க எனக்கு கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ் சைலன்ஸ் வேணும்னா திருப்பி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நிறுத்து இரிட்டேட் ஆகுது அப்புறம் திரும்பி நம்ம நிறுத்து இரிட்டேட் ஆகுது சும்மா இருக்க மாட்டேன் சரி டென் மினிட்ஸ் வேணும்னே வந்து வந்து நம்ம வேணும்னே நான் பண்ண நான் எதுக்குங்க வேணும்னே பண்ணோம் நான் அது அது வாண்டடா அது அஸ் அ மியூசிஷியனா அந்த லவ் நான் நீ சொல்ற வாண்டடா நான் தான் சொல்றேன் வேணும் இஸ் வாண்டடா ஓகே சினிமா காரன் சார்பாக உங்களுக்கு என்ன விஷ் பண்றோம்னா நீங்க இன்டிபெண்டன்ட் மியூзик இன்னும் நிறைய பண்ணனும் ராக் ஸ்டார் இன்னும் பெருசா வாழ்றோம் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரொமான்டிக் லைஃப் டிராவல் பண்ணனும் சினிமா காரன் சார்பாகவும் அனிருத் நானும் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் தான் சொல்லணும்னா அண்ட் எஸ் நானும் வந்து சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வரும் ஆடியன்ஸ்க்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் பட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் நடக்கும் போது அந்த கனெக்டிவிட்டி இன்னும் அந்த பாண்ட் இன்னும் எங்களை பற்றி கேள்வியெலாம் கேட்கும் போது இட் கெட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் எங்கள் ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி சினிமாக்காரனுக்கு அண்டு நான் எப்பயுமே சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம அவங்களே வந்து மனப்பாடமாக சொல்லுவாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் அந்த நான் என்ன வேணாலும் பெருசாக பண்ணலாம் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பட் ஆடியன்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஸ்டேஜில் நான் மட்டும் நின்று கத்திட்டு இருந்தால் வேஸ்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து
we'll just grow old together always so always be with me and thank you so much for everything let's, let's grow, grow old, old together, together. okay va wow.